Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos a Escudería Carburando. Aquí estamos ya con un pie en un fin de semana espectacular de automovilismo porque vamos a tener un clásico, el turismo carretera, en el centro del país, ahí en Toay, La Pampa, Andrés, donde sí. nos tiene acostumbrado a concentrar muchísimo público y ya se veía en la previa con larga fila de casillas, de motorhome, de autos para ingresar al circuito. ¿Qué tal, Leo? Sí, una fiesta, ¿no? La Pampa, cuando, cada vez que viene el turismo carretera a Toay, en La Pampa, es así... Es el primer circuito que sale de lo que venimos viendo, ¿no? Porque claro. la Calafate, Viedma, Neuquén, relativamente parecido. Y ahora sale un circuito súper veloz que me parece va a tener algo en común con los anteriores circuitos, que es la polvareda, la salida fuera de pista, que eso habrá que tener cuidado porque acá se va muy rápido y ya fue una advertencia para las carreras anteriores. Pero bueno, es un circuito que siempre da grandes competencias. Aparte se ve bárbaro. Sí, y ¿no? aparte va a tener un formato especial. Yo lo hubiese ubicado en otro circuito porque la realidad que está bueno para una carrera convencional en Toay La Pampa, un circuito muy veloz, que también va a servir de laboratorio para sí. esta combinación de modelos nuevos y los modelos tradicionales para ver cómo funciona aerodinámicamente. Pero bueno, será cuestión de charlar y analizar a lo largo de este programa que vamos a tener el contacto en un ratito nada más con Julián García que está instalado ahí en un programa también donde este, nos meteremos en lo que se viene el fin de semana, habrá MotoGP, habrá indicar en, eh, en Barber, con la presencia de Agustín Canapino, en una semana escandalosa para indicar Exacto. y lo vamos a contar en un ratito, va a estar corriendo la fórmula de con Sasha Fenestras y mucho más. Y el Pro Car 4000 que corre en La Plata claro con sí. pilotos invitados. ¿no? ¿Cuántos invitados? Eh, 71. Eh, va a estar buenísimo, porque hay pilotos muy conocidos que corren eh, Pro Car A y Pro Car B, va a ser un... Espectáculo fantástico en La Plata con el Sport Prototipo también. Bueno, nos metemos en clima de turismo carretera. Ante tomar contacto vamos a ver cómo está el campeonato, cómo llega el TC a esta cuarta fecha del campeonato con el Manu Ursera, último ganador, 113 puntos y medio. Segundo está el Tubo Gini con el Toyota. Gran trabajo del Tubo Gini está acá, 101 puntos y medio. 100 unidades para Mariano Guarda, el que todavía no ganó. Y Julián Santero, 87 puntos y medio. Ahí los cuatro que están eh, adelante. Detrás está Lautaro de la Iglesia, Leo Craparo. Eh, Mauricio Lambiri, Santi Álvarez, mirá cuántos nombres jóvenes, ¿no? Lautaro de la Iglesia, Craparo, Santi Álvarez, Dieguito Ciantini y Tobías Martínez, debutante de esta temporada y ganador en la fecha de apertura. Ciantini está, está en amarillo para destacarlo porque es el mejor Chevrolet. Exacto. Fíjate cómo está. Exacto. Casi, casi, mira, el doble de puntos tiene Usera, ¿eh? Bueno, y hasta acá no ha ganado Chevrolet. ¿eh? Claro. No ha ganado. Ha ganado la primera y Ford ganó las otras dos. Bien, vamos a tomar el primer contacto con Toay La Pampa. Ahí está nuestro equipo con Julián García y con Walter Fara. ¿Cómo andamos, Juli? Me gusto de placer de saludarlos. Y aquí estamos, como decían ustedes, en La Pampa para lo que va a ser esta cuarta fecha del año del turismo carretera. Especial con el tema de la obligación a entrar a boxes para hacer la recarga, en este caso del cambio de neumáticos. Estoy con el último ganador del TC en La Pampa, Germán Todino. Germán, bueno, eh, llegás con buenos antecedentes y este fin de semana va a ser totalmente distinto con la obligación de entrar a boxes para el cambio de neumático. Sí, ¿qué tal? Eh, saludar a, a todos. Sí, último ganador, eso eh, me, pone, me pone contento, como hablábamos hoy. Eh, y bueno, nada, esperando el fin de semana cómo hacer. Eh, toda la familia ha venido, muchos sponsors también que, que me pueden acompañar, la gente del pueblo, de la zona, así que tiene un, un sabor diferente esta carrera. Claro, ¿Cuánto está de Rivera? Estamos a 140. Claro, sí, nada, nada una, una horita. Sí, sí, sí estamos, estamos al lado, así que... El domingo yo creo que el que se levanta y no sabe qué hacer en la casa va a venir a la carrera. Y además venís de un gran fin de semana, ganando eh, el otro día con el turismo nacional, así que hay que continuar por este buen envión. Sí, ni hablar, ni hablar, eso eh, da un, un envión eh, en la personalidad muy grande. Siempre es lindo poder tener buenos resultados, andar bien. Si el TC nos está costando un poquito, eh, lo sabemos con el equipo, por ahí hicimos alguna reforma... Eh, para esta carrera, a ver si podemos eh, pegar un saltito. Así que bueno, eh, nada, pero es difícil, es difícil el TC. Por suerte estamos sumando puntos, que es importante para el campeonato. Y bueno, cuando tengamos el auto vamos a dar el batacazo, pero bueno, mientras tanto hay que sumar. ¿Cuánto se puede definir en boxes este fin de semana la carrera, Germán? Eh, mucho, tiene mucho que ver. Sí, ya el fin de semana arranca mañana, a la hora de clasificar, ahí arranca todo. Eh, acá tenés que clasificar bien, tenés que andar rápido. Y obviamente que después en la carrera, eh, depende cómo venga en el ritmo o en posición, se ve la estrategia. Pero bueno, eh, por suerte tengo un equipo que sabemos cómo trabaja, trabaja bien. Siempre están en el podio de, del equipo en, en los cambios de goma, en todas las carreras especiales. 
Así que bueno, eh, esperemos que mañana haga un buen trabajo, para el domingo. Claro. Eh, y yendo puntualmente a lo que es eh, el funcionamiento en un circuito como La Pampa, ¿cuánto depende de motor, cuánto de chasis, pensando también en los autos de nueva generación? Sí, sí, por ahí este circuito va a estar bueno para verlo de nueva generación en lo rápido, como son, yo creo que van a andar bien, pero después tenés que tener eh, todo 10 puntos. En el TC no puede fallar. Eh, es todo perfecto. Eh, sí, el TC es algo... El que está afuera no sabe, eh, parece fácil, pero acá cuando llega a esta categoría te das cuenta que están todos en el mismo nivel, así que hay que tener todos 10 puntos. O sea, que estábamos viendo ahí en las imágenes de lo que había sido la definición del año pasado, que todavía la tenemos en la memoria, ahí con truco, te siguen preguntando de la maniobra, de cómo fue, si valía o no valía. No, no, valía, 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 valió ese día y lo va a seguir valiendo. Si no, me hubiesen dicho algo los comisarios, eh, fue válida desde el inicio, sí. Si me hubiesen hecho una sanción o algo, no lo entendería el porqué todavía. Pero nada, una polémica que se habló, pero eh, ya pasó, ganamos, que es lo importante. Nos fuimos contentos a mi casa eh, y ojalá podamos tener un buen fin de semana acá. La última, Germán, ¿para cuándo el Mustang? Y estamos trabajando, estamos trabajando. Ahora encima tenemos dos carreras seguidas, 15 días, que bueno, eso por ahí complica un poco los tiempos. Eh, porque bueno, la idea es si hacerlo, si lo hacemos bien. Eh, esa es... Así trabaja el equipo. Eh, por ahí cuando lo apurás un poco o algo, dice, sí, lo puedo hacer, pero yo lo, para, lo quiero hacer bien, así que lleva tiempo hacerlo bien. Eh, así que bueno, nada, capaz que para Concepción o después de Concepción es eh, la idea de poder tenerlo. Gracias, compartimos el fin de semana. Dale, gracias a ustedes. El gaucho de Rivera, chicos, Germán Todino. Bien, Juli, volvemos en un ratito. Qué lindo poder escucharlo a, a Todino, ¿no? Porque piloto de la nueva camada del turismo carretera, sí, claro, de esto sí. que venimos hablando, y aparte que un piloto bien teseísta y sí. que anda extremadamente bien, ¿no? Sí. Es un piloto que no solo rinde en el TC, sino que viene de ganar en el turismo Exacto. nacional. Que cae bien a la gente, aparte, sí. ¿no? Hacía un poco de falta esos pilotos que le caen bien a la gente. Bueno, no es que caigan mal todos, pero a veces hay uno que cae mejor y me parece que Todino es ese. Es ese yo, ¿no? Genética TCista, ¿no? Sí, Genética sí, TCista la de, la de Todino. Bueno, vamos a repasar algunos antecedentes, los más destacados, ¿no? Sí. De, del paso del turismo carretera por Tobay. Y nos vamos a lo que fue la primera visita de, del TC a este uh. nuevo circuito, allá por el 11 de noviembre del 2012. 17 ediciones, ¿no? Claro. Eh, en la época de la pandemia no hubo carrera, el único año, uno de los pocos, porque hubo años que hubo dos carreras y... Sí, 11 de noviembre, ¿no? Un año antes, este, eh, el TC pasaba por uno de los momentos más duros de, de, de su historia. Este, esta apretada de Rossi que lo de, para evitar el toque Werner se tira el pasto, se lo lleva puesto a Johnny, a, bueno, a otra, no, no lo llega a ver, pero eh, Jonito se llevaba aquella victoria, la primera edición en Toay La Pampa. El Super Falcon del Pumita, una carrera sí. muy recordada, Pe, Pechito no podía contenerlo a... ahí al Pumita Ventín mientras lideraba la carrera lejos. Guillermo Mortelli en una maniobra que iba a ser más que polémica y más que discutida sí. en aquella temporada. Dijimos ¿no? que vamos a ver en este, en este pequeño resumen muchas maniobras polémicas, ¿no? Y muchas maniobras que eh, en velocidad, no maniobras de frenaje, de toque, que de curva. Eh, la verdad, este, un circuito que tiene sus características. Un Rafaela eh, nuevo vendría a ser, ¿no? Porque no es un óvalo, pero es un circuito que tiene... Muchas características parecidas. Bueno, aquella vez era criticado Ortelli por aquella sí. mañana y después la historia le fue dando la razón de que por afuera se podía pasar. Sí. Eh, pero bueno, venía también de, aquella, de aquel inconveniente con Rossi en San Luis y bueno, eh, eso terminaba con aquel sobrepaso. En esta carrera el misil salía después de cargar, este, ay, de cambiar ay, la goma, ay. se pone de costado, complica a, a creo que era Rodríguez, eh, que entraba a boxes y lo recargaban con 6 segundos por esa maniobra peligrosa en boxes. Mientras detrás peleaban Altuna y Ortelli, con una condición de pista muy compleja, Rossi empieza a acelerar para tratar de recuperar esos seis segundos que le daban de penalización, lo relega al tercer puesto, finalmente, y era la última victoria claro. de Mariano Altuna en el TC. O sea, un, un piloto que tiene, tuvo muy buen paso por la categoría. Nos vamos al 2019, cada en, vez más cerca, ¿no? En la época más... Eh... Linda por ahí de la rivalidad entre Ford y Chevrolet, Chevrolet y Ford de dos de los grandes referentes de los últimos tiempos de, de, del TC contemporáneo. Werner con Ford, Ortelli, eh, perdón, Canapino con Chevrolet y el final este, que deja un podio tenso entre dos, dos amigos y dos pilotos que sí. se respetan mucho como Werner y Canapino, pero en aquel podio 
Canapino no terminó muy contento con Werner, que entendía que no había corrido de manera limpia contra él. ¿Y ahí salió la frase? Claro, en realidad es, no, me, no, no me sale saludarte, Marian, en, en, que es esa imagen. Viene de una frase que en realidad fue de Rossi a Girolami. Claro. No me sale saludarte, Bebu, en Potrero sí, de los Funes. Por eso no me sale saludarte que no pasó en este episodio. Pero sí que quedó en el recuerdo por aquel tenso eh, podio de, de aquel año entre los dos grandes referentes. Esto fue en el 21. Fíjense, Truco como siempre siendo protagonista, ¿no? siendo rápido. Los dos en este circuito este, siempre andan bien. Ah. Pero complicaba las cosas, se iba Canapino, se iba también el Rayo Mazacane, se pasaba Arduzo, una pista complicada. Truco que pasaba al frente y un cosito de palma que de a poquito empezaba a avanzar y avanzar. Lo superaba primero Arduzo, lejos estaba Truco y sobre el final, con la pista que se había secado, iba a venir esta maniobra de Josito y palma, aprovechando que se pasaba un poco, se iba un poco ancho, Juan Martín Truco. Se le escapaba aquella vez, otra vez, la primera victoria claro. a, a Juan Martín y el que se la llevaba iba a ser sí, una Josito de la, y Palma. Una de las más importantes de Josito y Palma, con una marca que es la más ganadora. En Tuay, con siete victorias en el historial, cinco tiene Chevrolet. Ese era un podio completo de Fora, que el día 17 de abril del 2022 quedará marcado como claro. la despedida de Guillermo Mortelli. Una multitud fue a despedir a, a, al rey de salto con Agustín Canapino eh, y Ben Benuti. Largando adelante, Canapino por el interno, Benvenuti por afuera. Prevalecía Agustín al principio, pero Benvenuti se iba a despachar con esta gran maniobra para saltar al frente en aquella carrera y la explosión en los boxes. Pero todavía faltaba la detención en boxes. Esto es lo que pasaba con el auto de Canapino. Volvía a la pista. Y para la despedida de Guillermo Mortelli, nada mejor que la victoria de su heredero, ¿no? de Agustín Canapino, que después lo iba a, a tener en el podio con esta foto sí, para histórico, la eternidad. ¿no? Histórico, sí, la verdad. Dos generaciones, dos uh -huh. grandes referentes de, de cada época del TC. Sí, y el año pasado hubo dos carreras, ¿no? hubo una en marzo y otra en, en noviembre. Y el casi se le da es por lo que van a ver en el final y lo que hablaba recién Todino, con Juli García, ahí el trompo de, de Landa, que después iba a tener una remontada tremenda. Eh, el relanzamiento que ponía de nuevo en juego la carrera. Y Truco que sobre el final eh, iba a ver cómo se le escapaba con una maniobra polémica, discutida, para muchos válida, para otros como Rodolfo Dimeglio todavía la siguen discutiendo. Pero con esta maniobra, ese leve roce, Todino supera en la última vuelta a Juan Martín Truco, que todavía sigue sin poder ganar en el TC, a pesar de haberla tenido varias veces en el buche. Hay dos que han estado muy cerca de ganar, y en especial acá. Uno es Truco y otro es Landa. Porque Landa había ganado aquella carrera que tenía ganando Ciantini por primera Exacto. vez, que fue la anterior a, este, a esta del 23, para no poner dos del mismo año. Bueno, la anterior fue esa carrera que le permite ganar por primera vez al Bochita. Y que era de Landa. Y Landa está ahí siempre. En este tipo de circuitos también. Pero muy rápido. ¿no? Vos fijate cómo en el repaso te das cuenta, uh -huh. primero, que ya se convirtió en un clásico sí, 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 de, sí, de claro. la nueva generación de autódromos, pero sí que nos ha dejado muchos claro, momentos claro. para el recuerdo. ¿no? Y además, ¿sabes qué? Eh, es un circuito que permite muchos avances. Uh -huh. Esa carrera la de Landa, esa avanzó con 20 sí. lugares. Arduzo, cuando largó 20 y terminó ganando. Sí. Eh, se puede avanzar porque ese circuito se presta. Por eso es la primera carrera rápida del calendario. Vinimos de tres, ahora está en una carrera rápida. Sí, es, coincido con vos que es una especie de Rafaela, ¿no? Es sí, una tiene una... Rafaela con algunas otras alternativas, claro. claramente, no, no es, pero sí es de ese tipo de, de configuraciones de circuitos veloces. Juli, volvemos con vos. Bien, gracias Leo. Yo estoy en el Mackin Part porque aquí eh, Martín y Sebastián nos van a contar cuáles son las claves para lo que va a ser el procedimiento de cambio de neumáticos. En este caso, los dos que están del lado derecho, ¿sí? pegado a la carpa. Martín Guandas, primero quiero saber el tema del funcionamiento de, de lo que es el cricket hidráulico. ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo va? Eh, bueno, lo del cricket hidráulico eh, es... Es fundamental en esta carrera porque ahora con la, con la monotuerca sería, es, es mucho más importante el gato, que sea rápido, cosa que levante lo más rápido posible para que los que sacan la rueda, como la sacan una sola tuerca más rápido, tienen que, ser, tienen que levantar lo más antes posible. 
¿Cuánto tiempo demorás para levantar el auto, aproximadamente? Y aproximadamente entre, cerca de 3 segundos, más o menos, 2 segundos, entre 2 o 3 segundos. Más o menos. ¿Qué representa eso? Eh, ¿Dos o tres bombeos, más o menos? Y sí, en realidad entre 4 y 5 bombazos, claro. pues son, son cortos todo y bueno, y tampoco no, hay que ser preciso para que no molestar también a los chicos cuando están sacando la tuerca, uh -huh. es... Es coordinación entre todos. Bien. Una vez que el auto está levantado, Sebastián, eh, viene el momento del cambio. Eh, para eso la pistola es fundamental y ubicarlo bien. ¿Cuáles son la, eh, las claves para esto, Seba? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, tal cual. Bueno, como decía Martín, eh, acá lo fundamental, lo, bueno, una de las cosas más importantes es que el gato levante rápido porque al tener en este caso la monotuerca, eh, se saca rápido la, la, la rueda. Entonces, por ahí es la limitante. Así que, bueno, esto, bueno, te explico un poco cómo trabaja la pistola. Sí. Esto tiene dos, eh, un giro, o sea, una trabita que eh, tenés que moverla para que gire eh, ahora el sentido horario y otra sentido antihorario. Claro. O sea, hay que estar atento a esto. Eh, en este caso, en las, en las pistolas Milwaukee que tenemos nosotros. Uh -huh. eh, Porque, por ejemplo, no es lo mismo si tenés que sacar una rueda de un lado o de otro, eso varía la configuración de la pistola, ¿no? Claro, exactamente. En este caso, como se sacan las del lado derecho, son roscas eh, izquierdas, para que se entienda. Entonces afloja sentido horario y ajusta sentido antihorario. Entonces, bueno, hay que estar atento en la coordinación también al, al, al movimiento ¿no? de, la, de la traba, digamos, de giro. ¿Vamos a hacer una prueba? Dale, dale. Bueno, ahí va. Entonces, Sebastián Frías, hacer el, la prueba. Bueno, Vos contame. Ajustó. Ahí se ajustó, ¿no es cierto? Está, ya está listo para salir. Y en un caso que, bueno, cuando vinieras al auto, y sale rápido. Bueno, la pistola, la tuerca, perdón, queda enganchada en el tubo. Bueno, con el sistema eh, que provee la categoría, eh, no se sale nada, entonces, eh, bueno, todo más simple, ¿no? ¿En cuánto tiempo aproximado está todo el cambio de los dos neumáticos? Bueno, eh, a ver, en el taller se hace rápido, porque bueno, se está todo bastante aceitado, pero yo creo que eh, en la pista va a andar en alrededor de los 7 segundos. Eh, creo que va a andar por ahí. Sí. Ha agilizado un montón, ¿no? Con respecto a lo de la tuerca central. Y sí, porque con el, cuando eran cinco tuercas, eh, creo que los cambios más rápidos habían sido algo de 14 segundos. Eh, bueno, sí, eh, rapidísimo. La verdad es que, eh, nada, cambió mucho la dinámica de, del cambio, ¿viste? Sí, sí. ¿Y en el taller entrenaron mucho? Sí, sí, se entrenó bastante. Bueno, nosotros eh, tratamos siempre de, de estar... Obviamente, ¿no? Todos los equipos lo mejor posible. Y bueno, es una, es una carrera que te define porque acá perdés dos segundos, tres segundos en un cambio y son diez puestos. Entonces, bueno, eh, hay que estar bien afilados con eso. ¿sí? Gracias, Sebastián. La verdad, excelente la aplicación. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bien, ahí estaba Sebastián Martín, los chicos del Mackin Park, contando un poquito cómo va a ser el tema del cambio de los neumáticos en lo que va a ser el transcurso de la final. Recordamos entre la vuelta 8 y la 22 inclusive tienen que entrar para hacer el cambio. Muy bien, Juli, volvemos en un ratito. Muy interesante todo esto y buen panorama para, para comenzar este contacto con, con Toa y Andrés. Sí. Eh, eh, es cierto, el TC fue rumbo a la tuerca central Ajá. justamente para empezar a implementarlo en, esta, en este tipo de carreras, no solo con un neumático, sino con dos. Y acá se va a ver en plenitud. Vos fijate la evolución que tuvieron, que hoy nos contaban en el Carburando Radio, lo que hablaban un poco recién, de casi 11 segundos pasaron a 7, 6 sí, segundos sí. Eh, el, el cambio de un neumático, ¿no? Sí, la velocidad. Me estaba acordando recién, cuando aquella carrera, creo que fue en las dos horas del TC, ¿no? Me acuerdo ahora, con la, la claro. llave Cruz. Y aparte era obligación, llave Cruz, después se tuvo que sacar. Pero fue la gran evolución tener la pistola. Ya claro. pi, 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 pi. Y ahora esto es un paso mucho más adelante, ¿no? Bien, eh, vamos a hacer la primera pausa, después vamos a volver a tomar contacto con Juli García y en Toay para seguir, eh, seguir palpitando lo que va a ser la cuarta fecha del turismo carretera. Nos vamos a la pausa con el ranking que hiciste en la voz de Muñeco Mercado. Ya venimos. Y llegó, llegó el ranking. Vamos que venimos, vamos que venimos. Bueno, vamos, venimos, nos vamos al carajo. Uy, Dolape, te vas a despeinar en el agua. Y este más rápido que Verstappen se hizo el banana y allá fue. Y este que salió rápido de la motoneta. ¿Qué le pasó? ¿Hubo algún escape, algo? Cuando vino el rino, metió la naricita y estaba en estado gaseoso. Allá fue. Mejor empezamos con el ranking y el puesto número 6 para la Fórmula 1. Corrió en China, Chinis. Y Lance Stroll lo estroló a Dani Ricciardo. Le tocó la colita. Mamita querida, qué golpazo, qué cagada. Bueno, 
No, es todos los días, insoportable. El puesto número 5 para la Indicar corrió por las calles de Long Beach y Rasmussen fue Rasmussen. ¿Qué pensaste, Rasmus, que estabas en la calecita? Y la ligó el pobre Harvey. Cosito, vos esto me parece que no te pasaba. Nada, nah, ahí ya, punto ciego de hacerte boludo, pero... <risa> El puesto número 4 para el Top Race corrió en Paraná. Valentín Saba venía clasificando como un campeón. Se emocionó y oso partió. Cuidado con las gomas de Atriqui, el chapista agradecido. Oh, uh, no, traemos un montón. Me funden esto. El puesto número 3 para esto, Car. Rueda, rueda. Carlitos, ¿qué pasó? Cachurra montó la burra, como dice el gran Walter Nelson. Uh. Pobre huesito dulce. Cacá terminó con fractura de vértebra. Bueno, ¿qué va a hacer? Eh, parece el auto quedó como el del profesor Lokovic. ¿Grana? No, ni idea. No. El puesto número 2 para el Nascar en Taladega. ¿Qué circuito van a fondo? Y McDowell aguanta ahí por afuera. Uy, ¿a qué es el Oski? Y sí, se juntaron el hambre y las ganas de comer. ¡Qué despelote! ¡Big One! ¡Big One en el final! Y pelito para la vieja. Cantó Tyler Reddy que ganó. Sí, ganó de pedo, pero pedú, sí. Imbatible, imbatible. Y el puesto número uno para el turismo nacional en Rosario. Iñaki Beitía. ¡Oh, Iñaki! Beitía embestía con su Yari el paredón. Golpazo. Sí, sí, el Yari quedó como un estio, ¿vio? Me dolió hasta a mí. Tommy, vos te acordás, ¿no? Que vos te pegaste igual ahí. Por ahí le resulta un poco complicado la visión. Y nos vamos con el bonus track. 24 horas de Buenos Aires. Largada tipo Le Mans simbólica. Pero el del autito negro largó como si estaba en Indianápolis. ¿Qué hiciste, flaco? Me hiciste calentar. Casi te la agarras con el muñeco. Menos mal que, según los consejos del licenciado Franco Vivian... Ahí levanté un poquito y zafamos. Los que todavía le dura el susto, el susto, dije. Son los fotógrafos, mamita querida. Casi, casi, un papelón. Arrancamos este segundo bloque de escudería carburando con imágenes clásicas del TC. ¿Qué momento, sí. si tuvieses que elegir del fin de semana del TC, escogerías? ¿El del sábado eh, a la tarde? Sábado a la tarde. Sábado a la tarde. Yo te iba a decir, Antes, ¿sábado a la tarde o, o esa, ese domingo a la mañana cuando empiezan los autos a ponerse en marcha para ir a la eh, primera serie? Bueno, en el caso mío estaba en la transmisión porque estaba esperando que larga el TC pista después de la serie y no lo disfrutaba. Pero el sábado a la tarde sí. Esa salida después de la actividad en Rafaela, en Río Cuarto, en Paraná. Mismo acá en Toay, sí. ¿no? Y se ve lindo el tiempo, por lo menos por lo que vimos de, con Julián, sí. porque está terminando la etapa Patagonia del TC. ¿no? Exacto. Calafate, Neuquén, Viedma y La Pampa, que te parte de la Patagonia. Claro, exactamente. Bueno, sí, es, es Etapa cierto, Patagonia. Es cierto, bueno. Eh, vamos a tomar contacto nuevamente con Toay. Ahí está Juli García. ¿Con qué protagonista, eh. Juli? Mirá, Leo, estoy con Facu Chapur y le quiero preguntar también a ver qué momento del TC disfruta más. De todo el fin de semana, Facu. Cuando estás acá en el autódromo, ¿cuál disfrutás más? Todos. <ríe> todo, todo. Eh, obviamente me gusta cuando te dicen bandera verde y salí a pista. Es lo más lindo. Pero me gustan, me gustan todos los momentos. Intento disfrutar de cada uno. 
de verlo a mí en, eh, en la calle de boxe, de, de, de apenas llegar, de charlar con el equipo, el sábado a la tarde cuando liberan a toda la gente y, eh, y todo ese acercamiento con el público. Eh, me gusta estar acá y, y me gusta sacarle el provecho a cada situación. Bueno, y ahora ya hay que ponerse enfocado en lo que va a venir el fin de semana en un circuito que a priori parece que para dos puede ser bueno todavía. Sí, sí, hay que estar bien en todos los circuitos. Uno se quiere perder el campeonato, creo que tiene que andar bien en todos lados y que el circuito no sea una limitante. Eh, en nuestro caso venimos funcionando bastante bien, aceptable y, y conforme con, con el rendimiento que, que venimos teniendo. Intentando seguir trabajando con la misma intensidad y, y seguir enfocado de la misma forma para seguir por el mismo camino y obviamente más concentrado aún para intentar redondear esos resultados que por ahí, por A o por B, eh, no se nos vienen dando. Se tuvo que trabajar mucho en el auto después del golpe que tuvieron en Neuquén. Sí, se trabajó, se trabajó, se trabajó bastante. Tuvimos que hacer prácticamente toda la parte de chapa eh, de la parte trasera nueva. Eh, de la estructura, gracias a Dios, no se comprometió nada. Algún caño del, del soporte del tanque de nafta, de la protección del tanque de nafta. Eh, pero bueno, cañonera estaba todo bien, el portamasa se lo revisó, se le hizo algunas reparaciones. Así que la sacamos barata. Pensando en lo que fue, tu arranque de año en el Calafate, eh, el buen funcionamiento que tuviste en las últimas, ¿esta es la carrera para reivindicarte? No, no, tenemos todo el año. Queremos eh, ir trabajando de a poco, ir de, 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 de menos a más. Lo venimos, el menos fue muy bueno para nosotros, pero bueno, la, la proyección es, es seguir creciendo, seguir mejorando, seguir entendiendo la categoría. En este caso nos toca una fecha especial, que es la primera vez en mi caso que... Que, que voy a estar compitiendo en un cambio neumático acá en, en el turismo de carretera con 50 autos en pista, eh, no es un dato menor y bueno, intentando entender el sistema, intentando entender las estrategias, eh, pensando la mía, uh -huh. analizando con el equipo, eh, haciendo experiencia. Claro. Así que lo último, Facu, que sí te va a tocar entrar a box en el final, no sé si es un beneficio o una dificultad. Tiene sus plus y sus contras, claro. tiene sus plus y sus contras, lo bueno que por ahí para salir, que es por donde se, se traban la mayoría, tenemos un solo box, eh, a mí me toca parar en el box de Ferrante, si, si no me equivoco, uh -huh. eh, tenemos solamente un, un solo box, en nuestro caso compartimos el mismo grupo, el mismo momento de parada, así que hay que coordinar la estrategia claro. de él con, con la mía, eh, no, es un, eh, no es un dato menor, los equipos van a tener que estar comunicados, pero, pero bueno, creo que por ahí también te molestan cuando venís, que por ahí tenés que frenar, eh, pero ya la tiene que salir. Claro. Exactamente. Entonces, eh, nada. Intentaremos sacar el mejor provecho y que la posición no sea una limitante. Gracias, Facu. Chao. Facundo Chapur. Bueno, uno de los seguramente candidatos de este fin de semana, ¿no? Exactamente. Eh, en un circuito donde pareciera que por ahí este, los doyes pueden andar bien. Sí, los antecedentes lo ayudan, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay que ver este año. Este año apareció el Torino, el novedoso Torino con Tobías, después apareció en dos Ford. Chevrolet está como que durmiendo un poco la siesta, todavía no apareció y Doge le está costando lo mismo que a Toyota. Sí, hay Ahí que... es un primer análisis, ¿no? Todavía, como dijo Chapur, esto recién empieza, pero bueno, ya se puede empezar a ver alguna tendencia. Sí, también hay que ver, este, a, después del potencial que se le vio a Werner en las uh -huh. primeras dos fechas sí. y por ahí haberse tomado un respiro en la última, no haberse mostrado tan, tan fuerte como claro. sí se había visto en, en la anterior... Eh, en las anteriores, si no es este el circuito que elige sí. Werner, si es que se, se puede decir elegir, mm. para tratar de ir a buscar esa victoria que en algún momento la va, la va a necesitar. Sí, circuito más... Para ir a buscar el título, ¿no? Circuito más eh, amplio, o sea, más extenso, para no entrar tanto en curva contra curva, que quizá los autos de más porte les cueste un poquitito más, por lo que vimos. Bueno, a la vista está el trompo que, que comete Warner cuando venía la, la primera fecha. Fue. Exacto. Sí, ¿no? Bueno, vamos a meternos en la intimidad de un auto de turismo carretera, conocer aspectos técnicos, en este caso, el dash del auto de eh, Caito Rizzati. Mirá. Bueno, Caito, eh, en el dash, básicamente, ¿qué información es la que ustedes tienen arriba del auto de lo que está pasando justamente con el auto? ¿Qué tal? Eh, tenemos lo básico, eh, que las cosas importantes de temperatura de agua, que es todo para el motor. 
eh, que no, normalmente eh, va en 70, 80 grados. Eh, si llega hasta 95 no hay problema, ya si supera los 95 es porque algún problema estás teniendo en el motor. ¿Ya te lo empieza a parar el Protec o es cuando empieza o no está todavía? En mi caso no tengo Protec, no tenemos porque bueno hemos tenido eh, problemas quizá de, de que lo paró antes de tiempo y perdés una carrera, entonces más vale vamos con una alarma roja y después el piloto decide si lo para o no lo para porque capaz que venía en la última vuelta y aguanta, ¿entendés? O sea, eh, el motor y, y perdés valiosos puntos, ahí ya está en el piloto en arriesgar de, de llegar a la última vuelta con el motor roto o pararlo. Después tenemos presión de nafta y presión de, de aceite, obviamente la presión de aceite si está baja es porque rompiste una manguera o se está rompiendo el motor. Después tenemos la batería, también el voltaje de la batería, eh, Normalmente estamos funcionando sin alternador porque eso consume un poco de potencia, entonces eh, después en carrera sí se lo ponemos porque es fundamental tener buena, buena batería y quizá no aguanta toda la carrera. Y después tenemos la sonda landa que es la carburación del motor, que tiene que ir en 91, 92, ya si supera es porque está más fino, ya si va en 95, pará, entra a boxe, cambia chicler porque es riesgoso para, para la rotura del motor y si va más gordo, eh, va en 88, 87, hay que también parar para afinar y estar, eh, más que nada lo, lo usamos en entrenamiento, ya a la hora de clasificar tratamos de que esté eh, en ese rango para, para bueno, sacar el máximo provecho del motor. También, bueno, eh, el tema de temperatura de freno, eso no tenemos nada arriba del auto, pero bueno, uno también lo va viendo en el tacto del pedal, en la carrera más que nada. Eh, si venís complicado con, con la temperatura de freno, ¿no? entonces bueno, también vas refrigerando, ¿no? pero, pero bueno. ¿El pedal, empieza, ¿El pedal se empieza a poner más duro o cómo es? Claro. Blando. Más blando, se empieza a poner, eh, cuando tenés temperatura, al contrario, se pone duro y, y no frena, no para, eh, y también hay veces que se pone espon, esponjoso, entonces bueno, son todas cosas que en entrenamiento lo, nosotros lo chequeamos, lo vemos para para bueno, saber a la hora de clasificar cómo tenerlo y a la hora de correr también. ¿Con el dash así digital es, es mucho más simple de lo que era antes? ¿Más cómodo o, o te reacciona de igual? O, ¿O cuando ves los relojes de Anto es como que te da un poquito de, de nostalgia y decís, está bueno también? Es más moderno y tenés todo en una pantalla sola. El otro es como que tenés que ir mirando reloj por reloj. Acá es como que lo tenés todo en una. Podés ponerle los tiempos, tenés... O sea, si venís más rápido, más lento, todo en una pantalla sola. Antes teníamos pantallita por todos lados y, y bueno, te mareas un poco, pero, pero bueno, uno se acostumbra y ya con el tiempo, con la experiencia, eh, ya de una u otra manera lo, lo vas chequeando. Bueno, espectacular ¿eh? esta recorrida por el interior de un auto de turismo carretera, por el Caíto Rizzati, lo que han cambiado los autos. ¿no? Sí, automáticamente viene lo mismo que la llave Cruz. Estoy claro. acordando automáticamente lo que eran los tableros de antes. Este, y bueno, es la evolución. Sí, lo digital por lo analógico, ¿no? Así sí, sí. ha sido el cambio ya hace rato. Pero está bueno esta, esta transformación de, también de los últimos tiempos de, del TC y la facilidad sí. de observar la, la información para los pilotos. Juli, volvemos con vos ahí a Toay. Gracias. Bien, gracias, Leo. Mirá, ¿querés ver otro tablero? Estamos con Nikito. ¿Sabes cuándo, Nikito? Eh? Todo bien, todo bien. Recién llegadito, así que bueno, ya preparando todo para un gran fin de. Mirá, y de un auto de nueva generación a otro, como es el Mustang de Niki. Niki, mostranos por dentro un poquito los detalles que tenés vos. ¿Qué te gusta llevar adentro del auto de carrera? A ver un poco cómo es el interior de este Mustang hermoso. Sí, la realidad es que cada vez los autos más nuevos vienen con menos instrumental, ¿no? Todo muy digital. Acá tenemos el Dash. Eh, bueno, ahora no está en contacto, ¿no? pero marca lo que es cuenta vuelta, valores y parámetros de temperatura, presión de nasta, presión de aceite importante. Allá tenemos el Race Pro, que es eh, lo que nos da la categoría para ver poco tiempo de vuelta. Es un banderillero interno también. Eh, después la pedalera al piso, muy sencillo, también yo soy así. Eh, después, bueno, lo que es regulación de freno, eh, todo el comando de, de arranque, eh, el regulador de avance, así que bueno, tenemos un poquito sencillo. La novedad para esta carrera que tenés ahí un interruptor para marcar el tema de cuando hacer la parada. Exactamente, sí, hay que estudiarlo bien porque bueno, es claro el reglamento, ahí está la, la perillita con los colores, así que eh, mañana ya lo vamos a ensayar. Eh, bueno, con un ingreso un color, con la salida otro, así que bueno, serán cuestiones que, como te digo, es una carrera especial y... Son factores que hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, lo podemos pagar caros. Así que, bueno, mañana en el entrenamiento lo, lo ensayaremos y practicaremos bien. ¿A priori tiene que andar bien en Mustang acá? 
Es toda una novedad, es su primer circuito, recién hablábamos fuera de cámara, que, tiene, que venimos que es una recta tan larga, ¿no? Pareciera que tendría que andar bien, eh, el auto se viene comportando bien, pero bueno, mañana en pista, o sea, todo lo que vemos es eh, previo, ¿no? O sea, claro. su picacia, pero bueno, hay que ver en la realidad, en la succión cómo se comporta. Ojalá que bien, la, el auto viene funcionando bien, así que veremos mañana utilizar bien el único entrenamiento que hay de 30 minutos, girar solo y después bueno, buscar una succión a ver cómo estamos. Gracias, Ricky. Bueno, chicos, buen fin de semana, gracias. Bien, Nicolás Astrocet, chiqui, chicos, está trabajando también en su auto, pero quiero cerrar con el auto, hablando de los de nueva generación, eh, que es la novedad para este fin de semana, estamos hablando del Camaro de Federico Iribarne, ¿sí? porque el equipo de Walter Alifraco trabajó Prácticamente 11 días para poder llegar a terminar las obras en esta unidad. Y así están en estos momentos los trabajos en el Camaro de Federico Iribarne. Ya prácticamente todo avanzado, incluso hoy a la mañana estuvieron haciendo eh, los últimos retoques en esta unidad. 11 días, llegó de Neuquén, empezaron a colocar eh, las partes del Camaro y pudieron llegar con lo justo, pero están en pista para correr este fin de semana eh, en el autódromo de Toda la Pampa. Bien, Juli, abrazo grande, buen trabajo, eh, buen fin de semana y, y bueno, nos estaremos reencontrando el domingo con el post carrera a través sí. del canal de YouTube de Carburando. Interesante para ya analizar lo que va a ser este, lo que ha sido esa cuarta fecha. Abrazo, Juli. Abrazo, Leo, chicos. Será hasta el fin de semana. Bien, Juli García, sí. Walter Fara y Martín Pache laburando sí. desde Toay para toda la cobertura de Carburando. Pinta lindo el fin de semana, por lo menos lo meteorológico se veía que estaba bien. Atentico una cosa, ¿eh? época de mucho viento. Lo que vengo de jugar es un viento terrible en el día de ayer. No digo que esté cerca, pero a veces puede llegar a complicar, en especial en las partes más rápidas y estos autos eh, de nueva configuración aerodinámica, como son los modelos nuevos. Carrera Laboratorio para el Turismo Carretera en este recambio generacional para analizar cómo se comportan los nuevos modelos aerodinámicamente, principalmente en lo que es uno de los circuitos más rápidos de la temporada para el Turismo Carretera. Pausa. Y ya nos metemos en lo que se viene en este gran fin de semana de automovilismo. La Fórmula E visitará Mónaco el próximo fin de semana y en la previa repasamos los resultados de las últimas fechas de la categoría eléctrica. Luego de abrir la temporada en México, la Fórmula E cumplió con la doble jornada en el callejero de Irilla, en donde Jake Dennis se quedó con la primera prueba mientras que Nick Cassidy hizo lo propio en la segunda. Tras varias semanas sin actividad, la categoría disputó el E-Prix de San Pablo en el que Sam Bird se apropió de la punta de la carrera en las últimas vueltas para llevarse la victoria sobre Mitch Evans. El neozelandés y Oliver Rowland lo acompañaron en el podio. Luego llegó el turno de la visita a Japón en el marco de la quinta ronda del año. Allí, Maximilian Gunter superó a Rowland a 8 giros del cierre y se quedó con el triunfo. Jake Dennis completó el podio. La última jornada de actividad previa a Mónaco fue en Misano, en donde nuevamente la categoría disputó una doble fecha. La primera carrera quedó en manos de Oliver Rowland tras la descalificación de Antonio Félix da Costa por un incumplimiento de reglamento técnico en una parte de su acelerador. 
El compañero de Fenestras se encaminaba a un festejo por duplicado, pero un error en el cálculo de energía lo marginó quedando la victoria en manos de Pascal Berlain. El último ganador es quien lidera el campeonato con 89 puntos, misma cantidad que Jake Dennis, quien todavía no consiguió victorias. Rowland se ubica en el tercer puesto con 80 unidades, mientras que Cassidy y Gunter completan el top 5 con 76 y 63 respectivamente. Por su parte, Sasha Fenestras se encuentra en la decimoquinta posición con 20 puntos. Gran informe de Mati Ochoa y también ahí Rodríguez laburando en, sí. en la edición para plantear el panorama de lo que se viene este fin de semana en Mónaco con la Fórmula E, circuito que Asaya Fenestral lo encuentra en el mejor momento de la temporada Exacto. porque viene un buen resultado y en un circuito donde ya sabe lo que es ganar Sasha Fenestral, ¿no? que se siente como en su casa habiendo ganado en otras categorías. ¿no? Es así, pasamos de Mónaco a La Plata. Dale, vamos. Me parece al doctor Lombo de La Plata porque se va a correr la carrera con el invitado del Procar 4000, una de las fechas especiales de la categoría con... Fíjate, 32 en la clase A y 39 anotados en la clase B, que es 71 pilotos con 71 invitados. Recordamos en el Procar B, la primera fecha que había ganado Fuentes, Cajiano el, y Ludueña, los tres primeros. Esto fue en Buenos Aires en el circuito número 8. Eh, recordamos que entre los invitados van a estar, por ejemplo, Rodio Lazolo, que eh, va a estar con Petranera, Alan Lullero con Ronconi, Josito Di Palma con Tomás Biondo. Con Nicolás Biondo, perdón. Facundo de la Moto, de la Mota con Leo Novak. Va a estar Emanuel Pérez Bravo con Agustín Capillay, que es uno de los que ha estado destacado en esta temporada. Una categoría que ya nos dio muy buenos espectáculos en la Procar B. Recordamos en Buenos Aires, ya corrió en el 8 y en el 9, con Martín Fuentes que ganó el 8. En el A ganó en la primera fecha Campillay, segundo Gómez, eh, tercero Coque Machini. Una carrera con bastante polémica, recordamos. Una carrera con... Eh, alguna situación accidentada que fue recargado Rossi, que es uno de los eh, candidatos a pelear por el eh, título. Y recordamos que será una competencia con un formato de una final para los invitados y otra final para los pilotos titulares. Por lo tanto, ahí estará la suma de puntos para, tanto para el Procar B como el Procar A para lo que va a ser esta primera fecha fuera de Buenos Aires, porque recordamos que las dos primeras fueron en el autódromo porteña, como estamos viendo, imágenes de lo que fue la primera fecha en el circuito 8. Los invitados largan como deja el auto el piloto titular, ¿no? Exactamente, está eh, la, la posibilidad para, eh, bueno, juntar a Di Palma, a De La Mota, a Rullero, a Pérez Bravo, al Gato Crucita, a Marcelo Marchese. Este, muchos pilotos de categoría muy conocidas que estarán corriendo junto con los pilotos titulares. Recordamos que en Buenos Aires, en el Procar B, en la segunda fecha, que fue lo que estamos viendo, en el circuito 9 ganó Luis Maggini, segundo fue Claudio Basterrica, el de San Cayetano, y tercero Martín Fuentes. Una carrera en la que pasó de todo. Recordamos este desparramo ay, múltiple, ay. el cual se salvaron algunos, otros no tanto. Una competencia muy apretada. La primera victoria para eh, Luis Maggini en la Procar B. Ahora pasamos, después de este final, a la Procar A, Procarro Tormil A, que corrió también en Buenos Aires y que nos dio un gran espectáculo con la victoria de Gastón Rossi, segundo Leo Novak y tercero eh, Ronconi. Una competencia que vamos a ver algo similar para este fin de semana en el Autódromo de la Plata. Además estará el Sport Prototipo corriendo una nueva fecha del campeonato argentino como nos tiene acostumbrados. Josito de Palma me preguntaba que está, estará con eh, Nico Biondo, con un Ford. Facundo de la Moto estará con Leo Novak, que va con un Chevrolet. El Tiki Pérez Bravo con un Dodge junto a Campillay, que está peleando el campeonato. Eh, Aldazoro estará con Pietranera, ex campeón de la categoría para el Pro Car A y B, que estarán con pilotos invitados en La Plata. Y ahí tenemos el campeonato, para recordarlo en la clase B. Valentín Fuentes es el líder, 116 puntos y medio. Después Roque Cajiano, 79. Ludueña, 65, de gran tarea en la primera fecha. Pasterrica, que sumó mucho en la última, tiene 59. Y pasamos al campeonato de la clase A con Agustín Campillay, 101 puntos y medio. Rossi segundo, el último ganador, 99. Y Ezequiel Gómez, 83 puntos. Corren en La Plata este fin de semana con invitados. Bueno, se viene un fin de semana muy interesante en el Autónomo de La Plata. Vamos a cambiar de tema. Otro fin de semana de indicar eh, con la presencia de Agustín Canapino. Será en Barber, en Alabama. Hoy ya hubo práctica oficial, el primer entrenamiento de la categoría que tuvo en el inicio 
este despiste de Agustín Canapino que generó la bandera roja y por consecuencia tuvo que ser remolcado el auto hasta lo, el sector de boxes y entre que se revisó y, y volvió a la pista, perdió valioso tiempo el sí. piloto argentino de estar eh, este, girando más, ¿no? Fíjate que por suerte, salvo en ese par de, de saltitos, no golpeó el auto. Sí, pero... Pero bueno, ve... hay que revisar todo. La cuestión es que va marcha atrás, se para el motor, hay que revisar caja y un montón de, de cuestiones, pero pudo volver a la pista y eso fue importante para aprovechar la última media hora. Groyan, que había arrancado arriba con el mejor tiempo en eh, momentos donde todavía estaban con el neumático duro, Minuto 7, 2, eh, 501 para, para él. Después empiezan a bajarse los tiempos a medida que eh, empezaban a, a girar los demás. Y cuando empiezan a calzar neumático eh, blando, bueno, empiezan a bajar los tiempos. Y en definitiva, Joseph Newgarden se quedó como eh, el más rápido de la jornada, que tuvo varios despistes, no solo el de Agustín Canapino, sino como vemos el de Pato Ward, también estuvo eh, por afuera eh, Will Power, también este dibujo extraño de Román Groyan cuando volvía a la pista con el neumático blando y buscando el tiempo de vuelta para volver a colocarse ahí en, en, en el tope. Cuestión que eh, después de esta situación iba a sufrir otro, otro inconveniente Groyan. Acá vemos el despiste de Alexander Rossi, también en un dibujo raro. Eh, un circuito interesante, ¿no? Cuando está con el neumático blando, tratando de buscar la vuelta rápida, se encuentra a Jack Harvey. Hablamos de Román Groyan. Bueno, tiene esa innecesaria reacción Groyan de tirar el auto encima a Harvey y también lo complica Alexander Rossi detrás. Eh, pero bueno, justo con el neumático, decíamos, eh, el, el, el más rápido, no lo pudo aprovechar del todo Groyan, que después, en los últimos cinco minutos, logra meter dos vueltas rápidas. Primero se coloca noveno y después, en definitiva, queda... Sexto a dos décimas y media de, de Joseph Newgarden, mientras que Agustín Canapino no pudo en ese último tramo poder este, avanzar mucho más del de decimosexto puesto, más allá de que mejora una vuelta Agustín Canapino, pero habrá que esperar hasta el día de mañana para ver hasta dónde puede llegar. Newgarden fue el más rápido, Pato Ward segundo, Will Power en el tercer puesto, en cuarto Colton Herta, decíamos sexto quedó Román Groyan a dos décimas y media, Agustín Canapino quedó a seis décimas de, de su compañero de equipo Groyan y a ocho de eh, New Garden el más rápido. Hubo 19 autos encerrados en un segundo en una pista corta en el tiempo de Lo vuelta. Lo que hubo eh, fue un volcán en erupción, ¿no? Sí. Una sí. situación increíble en la categoría. Sí, un cimbronazo muy fuerte para, para indicar que veremos las repercusiones en este fin de semana y de ahora en adelante porque se fue, fue descubierto el último, en, 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 en el último fin de semana en Long Beach que eh, los autos de Pence que estaban utilizando el push to pass en los relanzamientos. Uh -huh. ¿Cómo se dan en cuenta? Bueno, porque lo usó en el warm up, lo usaron en el warm up, algo que tampoco está, uh -huh. debería estar habilitado, por lo tanto empezaron a revisar y se encuentran con que los autos de McLaughlin y de New Garden en Sign Pit lo habían utilizado con lo cual desclasifican a New Garden, desclasifican a McLaughlin eh, y eh, pierde la victoria a New Garden de, de Sign Pitt. Esto genera un cimbronazo porque Pence, que recuerden, es también propietario de la claro. categoría, propietario del circuito de Indianápolis, eh, es el dueño de la pelota y eh, esto genera mucha desconfianza en la interna. Sí, sí. Hoy Joseph New Garden, que era el, el último que faltaba eh, hablar en público, por lo demás lo hicieron a través de comunicados, sí. redes sociales y demás, Hubo much, muchas críticas en el entorno también. New Garden sale a dar la conferencia de prensa frente a todos los periodistas a hacerse cargo de un error no. o qué más. Miren lo que decía New Garden. I used push to pass at an unauthorized time twice on two different restarts. And there's you know, there's really nothing else to it other than that 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 those are the rules and and we did not adhere to them i think it's you know for me what what's really important about that too is you know there's only one person sitting in the car it's just me and so that responsibility and the use of the push to pass in the correct manner falls completely on me it is my responsibility to know the rules and the regulations at all points and to make sure that i get that right and with that regard You know, I, I failed my team miserably. I want to deeply apologize to, to our fans, our partners, my teammates, you know, the competitors that I race against, anybody that's in our community. You know, I, I've worked my entire career to hold myself to an incredibly high standard. And, you know, clearly I've, I've fallen very short of that in this respect. Um, 
And, you know, once again, I mean, I can't overstate, it's just, it's, it's a difficult thing to wrestle with. It's very, you know, it's a very embarrassing process to go through. And, um, you know, I hope we can find a way forward after this. I mean, that's, that's really all you can do is, is try and find a way forward after the fact. So I just wanted to, to come here and state that. And, you know, I, I appreciate everybody's time and let me, let me speak. Impactante como sale a hacerse cargo uh -huh. o lo hacen salir a hacerse uh -huh. cargo de una situación en la que lo que él explica no convence a nadie. Pensábamos que las reglas habían cambiado uh -huh. y que estaban permitidos al tener yo la disponibilidad de utilizarlo cuando ese dispositivo no debería estar eh, a disposición. Eh, Pens que la explicación que da es que de, al haber hecho los test con el sistema híbrido le quedó ese sistema para, habilitado para el push to pass, no convence a nadie. No. Eh, una situación escandalosa para, para indicar que genera desconfianza de desde cuándo lo vienen usando. Incluso eh, el año pasado ganan las 500 millas de Indianápolis en, en una situación con New Garden que también generó algún, algunas dudas porque mientras se venía terminando con bandera amarilla el año pasado pusieron una bandera roja eh, faltando dos vueltas, habilitan, la pista, eh, habilitan dos vueltas de velocidad y la termina ganando New sí. Garden superando a Ericsson sobre la bandera sí. cuadro. ¿no? Te diría que es el inicio de una historia que no sabemos cómo puede terminar. Tal cual. La verdad, porque es gravísimo. Tal cual. Bueno, este, seguramente traerá más capítulos en el medio también de una renovación de contrato uh -huh. que estaba haciendo New uh -huh. Garden con el equipo Penske. Juez y parte de la IndyCar. Pausa y ya venimos para el cierre. Último bloque de escudería carburando simplemente para la despedida, Andrés. Sí. ¿Algún candidato, candidato o algunos candidatos para el fin de semana? Bueno. Yo tengo un par, no tengo uno. Porque par. Son carreras abiertas las de Tobay. Bueno, par, ya que dijiste par, Landa, porque siempre está ahí, se le va a tener que dar a Landa. En y algún momento. Y me parece que Arduzo. Bien. Yo coincido con Arduzo. Ah. Te lo voy a poner a Werner en la disputa bueno. con Arduzo. Un sí. lindo Forcho sí, sí. Par, par, dijiste, par. Dos. Está bien. Dos. Bueno, ponemos un bonus track, dale. Está bien. No, no, vamos a dejarlo ahí, dale, dale. porque te, te, iba a meter, te iba a meter un, una, una doya ahí en la conversación. Bueno, ponela, dale, dale. Pero de, de, capaz que se le da a, a Chapur ahora. Bueno, esto está grabado para el lunes. Exacto, capaz que se le da a Chapur. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Lindo fin de semana, buen trabajo. Sí, sí, en un ratito ya salimos de aquí. Ya, ya al Autódromo de La Plata. Y nos vamos a reencontrar también con el post carrera el domingo después de que termine la carrera en el canal de YouTube de Carburando para analizar lo que deja el TC en Toay. Y toda la programación de TIS Sport para el Procar 4000 en el Autónomo de la Plata. Nos vemos. Chau, chau. Buen fin de semana.